దయచేసి హీరోగా చేయి కాదంటలేదు కానీ సినిమాలు ఎక్కువ మ్యూజిక్ మటుకు చేయి ప్లీజ్ దయచేసి నా గురించి ప్లీజ్ శృతి ఐ థింక్ యూ డిట్ అ గ్రేట్ జాబ్ జడ్జెస్ శృతి నమస్కారం 
నమస్తే అమ్మా జీవి ప్రకాష్ గారు అక్కడ ఇదిగో మాకు కూడా ఒక ప్రకాష్ గారు ఉన్నారు ఇక్కడ చాలా బాగుందండి అక్కడ ఒరిజినల్ గా విన్నప్పుడు ఎలాంటి ఫీలింగ్ అయితే కలిగిందో మన బ్యాండ్ వాయిస్ ఉంటే అంత అద్భుతమైన ఫీలింగ్ శృతి బిగినింగ్ లోనే కొంచెం శృతి తప్పింది అనిపించిందమ్మా ఆ తర్వాత 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 మెల్లగా చాలా సర్దుకుంది చాలా హాయిగా వెళ్ళిపోయింది పాట అయితే ఒకటే ఒక సజెషన్ ఏంటంటే నువ్వు పాట మొత్తం ఒకే వాల్యూమ్లో వస్తుంది అది ఇక్కడ ఈ నోట్ అయినా పై నోట్ అయినా లో నోట్ అయినా ఒకటే వాల్యూమ్లో వస్తుంది సో నువ్వు కొంచెం దాన్ని ఏంటంటే ఆ డైనమిక్స్ యూజ్ చేసి ఎలా చెప్పాలి సార్ నాకు అర్థం కావట్లేదు డైనమిక్సే కానీ ఒకటే వాల్యూమ్లో రావటం అనేది ఐ డోంట్ నో హౌ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దానికి అర్థమయ్యేలాగా ఎలా చెప్పాలో నేను కొంచెం స్ట్రగుల్ అవుతున్నాను కెన్ టేక్ ఓవర్ ప్లీజ్ సునీత గారు చెప్పినట్టు అంటే మీ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంది కదా అలాగే ఉంటుంది మీ పాట యు ఆర్ సో కంపోజ్డ్ యు ఆర్ వెరీ కామ్ అలాగే మీ పాట కూడా కామ్గా ఉంటుంది కానీ ఒక్కొక్కసారి అలా ఇలా ఇలా వెళ్తే బాగుంటుంది సో ఇప్పుడు పల్లవి మళ్ళీ ట్రై చేద్దాం కొద్దిగా వాల్యూమ్ కొన్ని చోట యాజ్ ద కాంపోజిషన్ మూవ్స్ అంటే కాంపోజిషన్ ఎలా వెళ్తుందో ఆ ఫీల్ చేసుకుని కొద్దిగా కొన్ని చోట వాల్యూమ్ పెంచాలి కొన్ని చోట సాఫ్ట్గా చేయాలి అప్పుడు ఏమంటే ఈ గ్రాఫ్ ఇలా ఉంటే బాగుంటుందని మైల్డ్గా అంటే ఓవర్ ఎగ్జాజరేషన్ లేకుండా జస్ట్ ఫీల్ ఇట్ సీతాకాలం మనసు నీ మనసును చూటడిగింది సీతకు మళ్ళీ నీతో అడుగేసి మాటడిగింది నీకు నువ్వే గుండెలోనే అన్నదంతా విన్నాలి అంతకన్నా ముందుగానే ఎందుకు అవునన్నాలి ఇంకా పైన నీకు నాకు ప్రేమ పాఠాలి ఆ ప్రేమ పాఠాలే కొద్దిగా టూ డీబీ ఎక్కిద్దాం వాల్యూమ్ ఇంతకన్నా నుంచి మెల్లగా అంటే మీరు మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ దాకా మీ యాక్టివిటీస్ విధ విధంగా ఉంటుంది కదా అలా మన పాటలను అలా ఒక మూమెంట్స్ ఉండాలని సో అదర్వైజ్ ఇట్ బికమ్స్ టూ లీనియర్ అంటే మొనాటనస్ అయిపోతుంది అలా అలా కాకుండా యూ హ్యావ్ టు ఫీల్ ద సాంగ్ అండ్ లెట్ దే విస్ అ మూమెంట్ అని సునీత గారు చెప్తున్నారు అండ్ ఐ టోటలీ అగ్రీ విత్ వాట్ షీ సేయింగ్ బట్ హ్యావింగ్ సెట్ దట్ వాట్ ఆర్ టాలెంట్ యువర్ శృతి దట్స్ వై షీ సేయింగ్ దిస్ యూర్ అన్ అమేజింగ్ టాలెంట్ అంటే యు ఆర్ అన్ అబ్సల్యూట్లీ ఫ్యాబులస్ సింగర్ ఎందుకంటే యూ హ్యావ్ అ గ్రేట్ వాయిస్ మంచి శృతి జ్ఞానం ఉంది తాళ యూనో లయ జ్ఞానం ఉంది అన్నీ ఉంది కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు ఫీల్ ద సాంగ్ సో మీ ఎక్స్ప్రెషన్ కూడా చేస్తాం సార్ డోంట్ వరీ సార్ ఈ రోజు లేకపోతే రేపు వస్తుంది సార్ అందరే ఉంది సార్ ఎంత దాంట్లో ఏముంది సార్ ఎందుకు సార్ వాల్యూమ్ ఎక్కి తెక్కిచ్చి తగ్గించి ఎందుకు సార్ ఒక వాల్యూమ్లో వినండి సార్ లైఫ్ బాగుంది సార్ అలాగే ఉంది లైఫ్ బాగుంది కానీ అప్పుడప్పుడు అలా ఉంటే మార్నింగ్ సన్ను మధ్యాహ్నం సన్ను ఈవినింగ్ సన్ను వేరే వేరే రకాలుగా ఉంటుంది కదా టెంపరేచర్లు సన్ను మారు ఫుల్ డే ఒకేలాగా సన్ను ఉంటే బాగుండదు ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ శృతి కానీ ఎగ్జాంపుల్స్ వస్తాయో శృతిని చూసినప్పుడు నీకు చాలా ఎక్సైట్మెంట్ ఇచ్చినటువంటి ఒక విషయం ఏంటి లైఫ్ లో సెలక్షన్ సెలక్షన్ అట అంటే అది అది ఎంత సంతోషం ఇచ్చిందంటే ఎంత నేను ఎక్స్ప్రెస్ కూడా చేయలేదు సంతోషం ఎక్స్ప్రెస్ చేయమా అని చెప్తున్నావు పాటలో కూడా ఎక్స్ప్రెషన్ చేస్తే బాగుంటుంది అంటే పాటలు ఉన్న రొమాన్స్ బయట రావటం లేదు ఎందుకంటే ఎందుకు చెప్పాలి ఉంది కదా రొమాన్స్ లోపల ఉన్ని రొమాన్స్ అలా ఉంది ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నావు చెప్పు సరే సెలక్షన్స్ వచ్చావు నువ్వు సెలెక్ట్ అయ్యావు గట్టిగా అరిచావా మమ్మీ నేను సెలెక్ట్ అయ్యాను మమ్మీ ఎంత గట్టిగా అరిచి నేను అంటే ఆకాశం చూస్తూ నిలిచినా సా ఎందుకంటే చేసినవన్నీ గుర్తుపెట్టుకున్నాను 
అలాగే సెకండ్ ఏం చేసావు చెప్పు ఆ రోజు ఏం చేసావు సెలెక్ట్ అయిన రోజు నువ్వు ఏం చేసావు చాక్లెట్స్ కొనుక్కున్నా తర్వాత అంటే వచ్చే అవి తిన్నావు ఆ డబ్బా దాచేసుకున్నా ఆ డబ్బా దాచేసుకున్నా ఆ డబ్బా దాచుకున్నా ఆడిషన్ కేస్ కెళ్ళి డ్రెస్ కూడా దాచేసుకున్నా దాచుకున్నా ఇంకా అంటే అది మళ్ళీ వేసుకోలేదు అది దాచి పెట్టుకున్నాం అన్నమాట అప్పుడప్పుడు కబోర్డ్ ఓపెన్ చేసుకొని ఆ ఆ చాక్లెట్ ఆ డ్రెస్ వేసుకుంటాను కానీ ఎప్పటికీ దాన్ని ఇంకా పడేసేది లేదు అంతే నీ హ్యాపీ మరి అక్కడ మా రమేష్ గారు నుంచినారు ఒకసారి ఆయన గట్టిగా పిలు రమేష్ గారు ఎవరినన్నా బెదిరించిపోని ఇంట్లోనే చేయమన్నారు ఎవరైనా జోక్ చేస్తే నవ్వమని చెప్పండి ఫస్ట్ దాని తర్వాత జోక్ వేయడం తర్వాత మనం ప్లాన్ చేద్దాం సరే నేను ఒక జోక్ చెప్తా మీరు నవ్వుతారా ఇప్పుడు నవ్వుతూనే ఉంది కదండి శృతి గారు ఒక జోక్ చెప్పారు శృతి యూ హ్యావ్ టు బి బోల్ బ్రైట్ అండ్ ఎనర్జెటిక్ హై వోల్టేజ్ ఎనర్జీ ఎప్పుడు ఇట్లా మాట్లాడు మీలా నాలాగా ఇప్పుడు నేను ఎలా మాట్లాడుతున్నాను అలా పోనీ తిట్ట ఎవరినా నీకు ఎవరి మీద కోపం ఉంటే వాళ్ళు మీరు తీర్చేసుకో ఇప్పుడు పర్మిషన్ గ్రాంటెడ్ మా కోపాలు రావండి మా కోపం అనేది ఎందుకు రావాలండి కారం ఎప్పుడు తిన్నావా తిన్నాం ఏడుస్తుంది ఏమైనా అనిపిస్తుందా కారం తిన్నా బాగుంది కారం బాగుంది స్వీట్ చాలా బాగుంది చాక్లెట్ డబ్బా అట్టి పెట్టుకుంటా నేను శృతి సో నీలాంటి ఒక మనిషి నేను నా జీవితంలో చూడలేదు ఇంత కంపోజ్డ్ గా నిజంగా శృతి నీ ఏజ్ కి ఇట్స్ అటివ్ థింగ్ ఇట్ డెఫినెట్లీ పాజిటివ్ ఇంత కంపోజ్డ్ గా జీవితంలో ఏం ఇచ్చినా కూడా నీకు వెదర్ ఇట్ ఇస్ హ్యాపీనెస్ ఆర్ సాడ్నెస్ ఏం జరిగినా కూడా నువ్వు ఇంత కంపోజ్డ్ గా ఉంటావు ఇప్పటి నుంచి నువ్వు ఇది ఇలా ఉండటం అన్నది ఇట్ టేక్ యూ లాడ్ ఆఫ్ ప్లేసెస్ కానీ పాట పాడేటప్పుడు ఆ ఉత్సాహం చూపించాలి కొంచెం ఏమైనా నువ్వు పాడబోయేది ఒకవేళ ప్లే బ్యాక్ సింగింగ్ నువ్వు యూ గోయింగ్ టు బికమ్ అ ప్లే బ్యాక్ సింగర్ డెఫినెట్ గా చిత్రాల్లో పాడిపోతావు ఒక హీరోయిన్ నీ నీ పాటకి ఇన్స్పైర్ అయ్యి పర్ఫామ్ చేయాలి అన్నప్పుడు నువ్వు ఏం చేయాలి అప్పుడు నువ్వు ఒక పాట పాడావు ఇంట్రొడక్షన్ సాంగ్ పాడుతున్నావు పాడినప్పుడు తను ఈ పాట విని తను డాన్స్ చేసి ఎక్సైటెడ్గా తను తన క్యారెక్టర్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలంటే నువ్వు ఆ పర్ఫార్మెన్స్ నువ్వు ఇక్కడ చేయాలన్నమాట ఎనీ సాంగ్ ఇట్ మైట్ బి ఆ పాట భావాన్ని ఇందాక నేను కల్పన చెప్పింది కూడా అదే బాగా టెక్నికలీ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ నైస్ వాట్ ఈస్ మిస్సింగ్ ఇస్ దట్ సోల్ ఆ సోల్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే భావన నుంచి వస్తుంది అది నీ అనుభూతి నీ ఆ పాటలో నువ్వు అర్థం చేసుకున్నది ఆ మాటలు ఎట్లా రావాలన్నది అది వస్తే యు ఆర్ ఆల్ గోయింగ్ టు బి బ్రిలియన్ సింగర్స్ యు ఆల్రెడీ ఆర్ గుడ్ సింగర్స్ వాట్ విల్ టేక్ యూ టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్ ఇస్ మిగతా సింగర్స్ నుంచి నువ్వు హట్కి ఎలా ఉంటావు అన్నది అన్నమాట వై ఈస్ శ్రేయ ఘోషాల్ దాట్ వై ఈస్ సునీత దాట్ వై ఈస్ విజయ్ ప్రకాష్ దాట్ బికాస్ దాట్ దట్ సోల్ ఈజ్ వాట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఓకే all the best good performance thank you sir